həftəli xəbərləri izləyirsiniz. Gerdə qoyduğumuz həftədə nələrin baş verdiyinə qısa nəzər salaq. Mehrivan Əliyevanın deputatlıq mandatı ləğv edildi. Prezident İlham Əliyevin əhalinin sağlamlığı haqqında söylədikləri faktlara sölkəmir. Statistika başqa şey göstərir. Tip sahəsi üzrə ekspertlər belə deyir. Ölkədəki səhiyyə xidmətli keyfiyyəti və qiymətləri qan edicidir mi? Sakinlər cavab verəcək. 94 qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin imzaladığı sənəd nəticə vermədi. Azərbaycanın mədən həsilətində şəffaflıq təşəbbüsündəki statusu dayandırıldı. Avropa parlamentində Azərbaycan və Avropa Birliyi münasibətlərinə dair müzakirələr aparıldı. Siyasi məhbuslar ölkədəki insan haqları barəsində hazırlanan proşirlər faylanıldı və digərləri haqqında bir qədər geniş. Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyevanın deputat mandatına xitam verilib. Parlamentdə alqışlarla qarşılanan birinci vice-prezident hesabat verib. O, 12 ili deputat fəaliyyətini ömür məktəbi kimi qiymətləndirib. Sabiq millət vəkili Gültəkin Hacibəyli isə deyir ki, azad cəmiyyətdə yaşasaydıq, seçiciləri arasında azad sorğu keçirə və Mehriban Əliyevanın necə millət vəkili olduğunu müəyyənləşdirə bilərdik. Gültəkin Acibəylinin sözlərinə görə Konstitusiyanın birinci, yəni hakimiyyət xalqa mənsubdur, maddəsi pozulub. Buna görə də seçki keçirmədən qeyri-obyektiv olaraq ölkənin ikinci şəxsinə çevrilən Mehriban Əliyevanın uğurlu millət vəkili olmasını da obyektiv araşdırmaq mümkün deyil. Mehriban Əliyevanın və ya hər hansı bir digər millət vəkilinin necə millət vəkili olduğu sualına cavabı mənə də gəlir ki, onun ilk növbədə seçiciləri verməlidir və seçicilərin rəyi isə ilk növbədə azad, demokratik, şəffaf, ədalətli seçkilərdə ifadə olunur. Eyni zamanda bu, obyektiv rəy sorğularına da əsaslanaraq verilə bilər, amma təəssür olsun ki, biz bilirik ki, Azərbaycanda nə birincisi, nə ikincisi olmadığı üçün bu barədə bir Bir mənalı fikir bildirmək olmaz. Yəni, Azərbaycanda ədalətli seçki olsa, obyektiv rəy sorğuları olsa, konkret olaraq bu suala cevab tapmaq olar. Amma bir daha vurğuluyuram ki, bugün bizim üçün əsas sual onun necə millət vəkili olması yox. Deməli, dövlətin faktiki olaraq ikinci postuna sahibləməsinin nə dərəcədə etik olması və eyni zamanda Azərbaycan Konstitusiyasının, Azərbaycan qanunvericinə nə qədər uyğun olub olmaması məsələsidir. Necə oldu ki, rəsmi monarxiya olmayan, Respublika dövlət quruluşuna iddialı olan, demokratik dövlət qurucuğuna iddialı olan bir ölkədə ölkə başçısı, dövlət başçısı öz xanımını, öz həyat yoldaşını ölkənin ikinci şəxsi olaraq təyin etdi. Və bundan da daha önəmli sual ondan ibarətdir ki, necə oldu ki, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsində hakimiyyətin xalqa, mənbəyi xalq olması ilə bağlı aydın müddə olduğu bir halda hakimiyyət xalq tərəfindən, hakimiyyətin xalq tərəfindən seçilməyən və prezident tərəfindən təyin olunan ailə üzvünə ötürülməsi reallığı perspektivi yarandı. Gerdə buraxdığımız həftədə ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycanda uzun ömürlülərin sayının artdığını, səhiyyə sisteminin yüksək səviyyədə olduğunu, ana uşaq ölümlərinin isə azaldığını bildirmişdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı isə göstərir ki, Azərbaycan uzun ömürlülərin sayına görə 250 ölkə arasında sonuncu cərgələrdə dayanır. Azərbaycan uzun ömürlülər siyasında ən sonuncu cərgədə dayanır. Ana uşaq ölümlərinin sayı isə nəinkə azalmır, artan tepinə davam edir. Tip sahəsi üzrə ekspertlər belə iddia edirlər. Prof. Adil Qeybula deyir ki, bir ölkədə icbari tibbi siğorta sistemi qurulmuyubsa, o ölkədə nə ana uşaq ölümlərinin azalmasından, nə də insanların uzun ömürlüyündən danışmaq olar. Azərbaycan əgərəz imkanlarını səfər bəl eləsəydi, burada doğrudan da səmimi bir ərzaq təhlükəsdi, dərman təhlükəsdi, içməli suyun təhlükəsdi, konsepsiyası yaradılsaydı, cənafond qorunsaydı, bizim bəli uzun ömürlü imkanlarımız xeyli yüksək olardı və göstəricilərimiz də daha real, yaxşı göstəricilər olardı dünya miqasında. Amma təəssüflər olsun ki, vəziyyət bu cür deyil.
Azərbaycan səhiyyəsi qəp standartlarından xeyli geri qalır. Üç növbədə icbari tibbi suğurtanın tətbiq olunmaması, əhalinin ondan fayda görməməsi bu işdə öz izni bıraxır. Məsələn, hamilə qadın əgər icbari tibbi suğurta paket olsaydı, çünki paket ilk növbədə doğuş və təxirə salınmaz yardım əhat edir, insanlar ilk gündən qeydiyyata düşərdilər, nəzarət altında olardı və ana uşaq ölümlərinin sayı bundan qat-qat aşağı ola bilər. Yeri gəlmişkən, ölkədə səhiyyənin xidmət keyfiyyəti ilə qiymətlər qan edici, deyilmə? Sakinlərdən soruşduq. Ümumiyyətlə, səhiyyə belə yəni o qədər reyatçı deyil. Ümumiyyətlə, bizə şikayət edəməklə aramız yoxdur. Belə ki. Niyə? Bilmərim, Allah təvəkkül yaşayırıq. Şuna heç xeyri var, şikayət edək. Yaxsa olay ki, inşallah. Söyledim, üzü mən səhiyyə işim düşməyib, razıyam. Razıyam mən, ona görə ki, işim düşməyib. Əsas odur ki, səhiyyə işim düşməsin. Mən də işim düşməyib. Sağ olun. Sıxordan mən razıyıq, bax. Ağırırsan, üç saatdan sonra gəlir. Razıyıq biz hər şeydən. Nərazıçılığımız yoxdur. İşdir. Bağıçılıqdır. Oy, xanım, qiymətdən xəbərim yoxdur, çünki mən sığortalı xəstəyəm. Ona görə deyə bilmərəm bir şey. Amma özəl klinikalar normaldır. Dövlətdə isə heç vaxt olmamışam. Belə. Çox baxalıqdır da, baxalıq. Dərmanlar. Bax, mən özüm həkimə girə bilmirəm. Allah haqqı. Bax, maşın məni vurur. Nətər. Nə bilim, nətər deyim. İmkanım da yoxdur. Hə. Saat poliklinikalardan pulsuz da hamısın. Gəldik, gəldik. Mevzum da pensiyə də ancaq ki, pulsuz ölətlər hamısın. Mükafi də vermədim, sağ olsunlar. Allah razı olsun ama. Çox razı. Bu görə ki, baxıqsızdır hamısın. Həkimlər də, dərmanlar da nikah çizinədir. Ona görə ki, dərmanlar köhnə dərmanlardır. 94 qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin ölkədə vəziyyətin yaxşı olması, QHT-lərə şəraitin yaradılmasını bildirən müraciətə imza atması böyük müzakirələrə yol açıb. Müraciətin ardından qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyə Şurası qrant alan təşkilatların siyasını yaydı. Sənədə imza atanların bir çoxunun 3-9 min manat arasında qrant aldığı bəlli oldu. Amma çox keçmədi ki, ölkənin mədən hasilatında şəffaflıq təşəbbüsündəki statusu dayandırıldı. Artıq Azərbaycanın statusunun dayandırılması qurumun xəritəsində də əks olunub. O, Azərbaycan vətəndaşları hansı ki bugün bu diktator işimi dəstəkləyirlər və imza atırlar ki, Azərbaycanda hər şey yaxşıdır, biz də... Korrupciya yoxdur, Azərbaycan iqtidarı, qeyri-hökumət təşkilatları dəstəyir. Bu insanlar vicdansızdırlar, amansızdırlar və Allah qoysa onlar cevab alacaqlar. Agar bizdən də almasan, Allahdan alacaq. Avropa parlamentində Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə dair müzakirə başlıdıb. Tədbirin məqsədi Azərbaycan hökumətinin çağdaş dəyərlərə, humanizm və mədəni müxtəlifliyə hörmət bəsləməsi barədə rəy yaradılmasına nail olmaq olub. Azərbaycandan nümayəndə heyətinin tərkibinə Xarici İşlər Nazirinin mavini Mahmud Məhməd Quliyev, millət vəkilləri Fuad Muradov, Cavan Şirfeyziyev, Rövşən Rızaev və digər səlahiyyətli şəxslər qatılıb. Xaricdə yaşayan bir sıra siyasi fəallar tədbirə qatılaraq, üzərində siyasi məhbusların şəkilləri olan və Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasından bağlı informasiyaların olduğu broşürlər paylayıblar. Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri burada Dağlıq Qarabağ və s. Həmişə ki, öz koz evlərindən istifadə edirdilər. Tədbir qutarından sonra millət vəkilləri təkdikdə bizə yaxınlaşdılar və təkdikdə uzun söhbətdə elədik, müzakirələr elədik. Mən hatta deputatlardan birisi ilə canlı debata dəvət etdim onu. Dedim ki, əgər siz canlı debata çıxa bilirsinizsə, buna risk edirsinizsə, gəlin canlı debata çıxaq, açıq efir qarşısında müzakirə aparaq. Təbii ki, onlar həlləlik bundan boyun qaçırdı. Bakı-Sumqayt yolunda baş verən qəzada 6 tələbə həyatını itirib. Onların hamısı Sumqayt Dövlət Universitetinin tələbələri olub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan 18 nəfər Sumqayt Şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına, 3 nəfər isə Bakı Şəhər Klinikli Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib. Yaralılardan 3-cü kurs tələbəsi Azadə Məhmədzadə reanimasiyadan çıxarılaraq palataya köçürülüb. 
Xəstəxananı həyətinə toplaşan tələbələr deyir ki, Sumqayt Dövlət Universitetinin rəhbərliyinə müraciət edərək, onlara rahat gedib gəlmək üçün avtobus ayrılmasını istəyiblər. Amma rəhbərlik bunun üçün vəsaitin olmadığını bildirib. Universitetin mətbuat xidməti deyir ki, tələbələrə xüsusi avtobus ayrılması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmayıb. Martın 11-də isə səhər saatlarında bir sayılı klinik tibbi mərkəzdən bildiriblər ki, reanimasiya şöbəsində ağır vəziyyətdə olan Lale Nəsirzadə dünyasına dəyişib. Ermənistan və Fransa prezidentlərinin martın 8-də Parisdə Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi iki tərəfli və beynəlxalq münasibətlər ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Bu barədə martın 9-unda Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti məlumat yayıb. Fransa prezidenti Fransa Oland deyib ki, onun ölkəsi Qarabağ münaqişəsinin həllində faydalı ola bilər. Biz Rusiya və Birləşmiş Ştatlarla birlikdə ATT-in Minsk qrupuna həmsədirlik edən ölkələrik. Lazımı siyasi qədər. Həl yolu tapmaq və son aylar və həftədə baş verən faciəvi incidentlərin təkrar olunmasından qaçmaq istəyirik, deyə o əlavə edib. Hollandiya hökuməti Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun təyyarəsinin enməsinə izin verməyib. Mövlüt Çavuşoğlu Rotterdamda Türkiyədə keçiriləcək konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendumun təbliği mitinginə qatılmaq istəyirdi. Rotterdam şəhər hakimiyyəti mitingin keçirilməsinə təhlükəsizliyi baxımından icazı verməyib. Avropa Birliyi Türkiyənin Avropa məkanına izləyib. İntegrasiyasına yönəlik bir neçə layihəni maliyyəşdirməyə dayandırıb. Bu barədə Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə Avropa Komissarı Yohannes Han açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyədə yuldakı baş tutmayan dövlət çərilişinə qədər artıq başlamış mənfi tendensiya təkcə Avropa Birliyi standartları ilə yox, həm də beynəlxalq hüquq nəzidiyyət təşkil edir. Avropa Birliyi tərəfindən Türkiyəyə maddi dəstəyi 2014-2020-ci illər ərzində 4 dam 145 milyard dollar təşkil edirdi. Bu vəsaitdən hələli Türkiyəyə 167 milyon avro ayrılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Nidirlandın Türkiyəyə qarşı hərəkətləri ilə bağlı bəyanat yayaraq bunu qərəzdi və ziddiyyətlə adlandırıb. London mülklərini gizli saxlamaq üçün əcnəblərdən xüsusi vergi alınırmış. The Observer yazır ki, London və Britaniyada hər birinin dəyəri 20 milyondan artıq olan mənzil və evlərə sahib 200-dən çox əcnəbiyyə adlarının açıqlamaması üçün əlavə olaraq ildə 218 min funt sterling xüsusi vergi ödəmək seçimi verilib. 210 əcnəbi adlarının açıqlanmasındansa bu vergini ödəmək qərarına gəliblər. Bu həftəli bu qədər. Görüşənə dək. Thank you.